விரிவாக்கலாம் கிழக்கு மண்டல பொருளாதார கூட்டமைப்பின் மாநாட்டில் கலந்துக்கிறதுக்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் செப்டம்பர் மூணாம் தேதி ரஷ்யாவுக்கு போனாரு இதை தொடர்ந்து செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி விலாதி ஓஸ்டோக் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில தான் அந்த மாநாடு நடைபெற்றது அந்த மாநாட்டுல கலந்துகிட்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா மத்திய அரசின் கிழக்கு நோக்கிங்கிற கொள்கையின் அடிப்படையில ரஷ்யாவில் இருக்க தூர கிழக்கு பகுதியோட நகரங்களின் வளர்ச்சிக்காக ஏழாயிரத்தி இருநூறு கோடி கடனாக அளிக்கப்படும் அறிவிச்சிருந்தாரு இந்தியா பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்திச்சுட்டு இருக்கும் இந்த நிலைமையில ரஷ்யாவோட வளர்ச்சிக்காக ஏழாயிரத்தி இருநூறு கோடிய கடனா அளிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறது அது ஒரு பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கு இதை நாம் தமிழர் கட்சியோட தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் விமர்சித்து பேசியிருக்காரு அது இன்னும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு சென்னை வலசர வாக்கத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் இதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க அப்படி அவர் பேசும்போது பண மதிப்பிழப்பு மற்றும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பும் தான் மக்களை பொருள் வாங்கும் திறனற்றவர்களா மாற்றி இருக்கு மேலும் ஆட்டோமொபைல் உள்ளிட்ட போன்ற பல துறைகள் வந்து வீழ்ச்சியடைவதற்கு காரணமும் இதுதான் இதுல இருந்து எப்படி மீச்சி பெற்று அதுல வெளியே வருது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து ரிசர்வ் வங்கியில இருந்து ஒரு ஒன்னு புள்ளி எழுபத்தி ஆறு லட்சம் கோடி எடுத்திருக்கிறது ஒரு பேர் ஆபத்துக்குரியது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதை விட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை கூட நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்கு ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு தீர்வை எந்த ஒரு அரசாங்கமும் எடுத்ததே கிடையாது அப்படின்னு அவர் விமர்சித்து பேசியிருந்தாரு மேலும் ரஷ்யாவிற்கு கடன் அளிக்கும் பிரதமரின் அறிவிப்பை குறித்து கூட அவர் விமர்சித்து பேசியிருந்தாரு அப்படி அவர் பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருனா தற்போது நாம் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடிக்கு மேல கடனை வச்சுட்டு இருக்கோம் இது மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார இக்கட்டில் தான் நம்ம எல்லாருமே இருந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து முதலீட்டை தமிழகத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக முதல்வரும் நாடு நாடாக சுற்றி வந்துட்டு இருக்காரு ஆனா பிரதமர் இந்த மாதிரி ஏழாயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய ரஷ்யாவிற்கு கடனா கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காரு இது எந்த வகையில சரியானதா இருக்கும்னு ஒரு கேள்வி ஒன்னு எழுப்பியிருக்காரு மேலும் இந்தியாவிடம் ரஷ்யா கடன் கேட்டுதா ரஷ்யாவுக்கு கடன் கொடுக்கும் அளவுக்கு இந்தியாவோட பொருளாதாரம் மேம்பட்டு இங்க இருக்கிற எல்லா மக்களும் வசதி வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருச்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அவர் எழுப்பியிருக்காரு இதை தொடர்ந்து இங்க ஆயிரம் அத்தியாவசிய பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்கப்ப ஏழாயிரத்தி இருநூறு கோடிய மத்திய அரசு ரஷ்யாவுக்கு தூக்கி கொடுப்பது ஒரு முரணான செயல்னு மத்திய அரச குற்றம் சாட்டி பேசியிருக்காரு சீமான் அவர்கள் சீமான் அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாம நாட்டில் இருக்க அனைத்து மக்களுக்குமே இது குறித்து நிறைய சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் எழுந்துட்டே தான் இருக்கு நம்ம நாட்டிலே இன்னும் பொருளாதார சரிவுல இருந்து எப்படி வெளியே வருதுங்கிற ஒரு சரியான முடிவும் தீர்வும் அரசாங்கம் இன்னும் எடுக்கல அதுக்கான ஒரு சரியான நடவடிக்கைகளும் அவங்க மேற்கொள்ள பல்லன்னா மக்கள் மத்தியில இருந்து கருத்துக்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வரி விதிப்புகளை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே வந்து மத்திய அரசுக்கு வந்திருக்கு இந்த நிலையில ரஷ்யாவுக்கு ஏழாயிரத்தி இருநூறு கோடியை வந்து எடுத்து கொடுக்க போறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அதிர்ச்சியும் மக்கள் மத்தியில வந்துட்டு இருக்கு இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறது ஒரு அஞ்சு ரூபா பிஸ்கட்ல இருந்து ஆட்டோமொபைல் வரைக்கும் அது நீடிச்சு இருந்துட்டு இருக்கு இன்னும் அதற்கான ஒரு முடிவுகள் வரவே இல்லை இதனால நிறைய பேர் தங்களோட வேலை வாய்ப்புகளை இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியை சரி செய்ய மத்திய அரசு ஒரு சரியான நடவடிக்கையை எடுக்குமா இதற்கான ஒரு சரியான முடிவை மத்திய அரசு கொண்டு வருமா அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் மக்கள் எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்காங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்